హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు చప్పుడు టీవీ సో ఈరోజు మనం అనుష మ్యామ్ దగ్గర ఉన్నాం అనుష మ్యామ్ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కౌన్సిలర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ సో మ్యామ్ ని తన జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ హలో సో మ్యామ్ మీ చైల్డ్హుడ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మ్యామ్ చైల్డ్హుడ్ వచ్చేసి అది వరంగల్ డిస్ట్రిక్టే కమలాపూర్ సో అక్కడే టెన్త్ వర్క్ చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ నేను సోషల్ వర్క్ తీసుకున్నాను హైదరాబాద్లో రోడా మిస్ట్రీ కాలేజ్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ అందులో నేను మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ వచ్చేసాను అక్కడ తర్వాత మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వచ్చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జాబ్ ట్రయల్స్ అన్నీ చేస్తాం కదా మనం అనుకునే జాబ్ రాదు కొన్ని కొన్ని స్కిల్స్ మనలో కూడా లోపిస్తాయి దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి నేను మళ్ళీ అనుకున్నాను గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి అనుకొని గోవా యూనివర్సిటీలో గౌ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ చదివాను అక్కడ నేను తెలుసుకున్నాను ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పిల్లలు వచ్చే మానసిక సమస్యలు ఏంటి ఆ సమస్యలకి మనం ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి మనం చిన్న మోటివేషన్ వాళ్ళలో చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అని నాకు అనిపించి అలా స్టార్ట్ చేశాను నేను ఈ ప్రొఫెషన్ని మ్యామ్ కౌన్సిలింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ అంటే ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చాలా అంత అందరికి ఇస్తుంటారు కదా మీరు సో కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే కౌన్సిలింగ్ అనేది అసలు జనరల్గా చెప్పాలంటే చాలామంది అనుకుంటారు అంటే ఇట్స్ అ ఫేస్ టు ఫేస్ టాక్ సజెషన్స్ అంటే అది కాదమ్మా నీకు ఇట్లా జరిగిందా సో ఇలా ఓకే నాన్న ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ వస్తూ ఉంటాయి మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే అలా మాట్లాడడం రియల్గా కౌన్సిలింగ్ కాదు జనరల్గా అందరూ అనుకుంటారు ఈవెన్ నాకు చాలామంది పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము మేము ఇచ్చేసాము మేము మాట్లాడేసాము అనేది చెప్తారు సో మాట్లాడడం అనేది కౌన్సిలింగ్ రియల్గా కాదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్లో ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏంటంటే లిజనింగ్ మనం వినాలి అవతల వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఉంటారు ఆ ప్రాబ్లం వినేవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల కౌన్సిలింగ్కి రియల్గా స్కోప్ పెరిగింది ఎందుకంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది సపోజ్ నీకు జ్వరం వచ్చింది మీ మమ్మీ ఏమంటే చెప్పు టాబ్లెట్స్ వేసుకో అది తిను ఫాస్ట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది అని చెప్తాను ఓకే వెరీ గుడ్ అదే ఏ పేరెంట్ అయినా చేసే పని సో అసలు జ్వరం వచ్చింది బాబుకి ట్యాబ్లెట్ వేసుకో తగ్గిపోతుంది అని చెప్పాల్సింది ఎవరు డాక్టర్ డాక్టర్ చెప్పాలి కానీ మమ్మీ చెప్తుంది రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ అక్కడ డయాగ్నోస్ చేస్తుంది మమ్మీ బీయింగ్ ఏ మదర్ మదర్ ఏం చేయాలంటే జనరల్గా ఏమంటే హవ్ యూ ఫీలింగ్ బేటా ఎలా అనిపిస్తుందమ్మా నీకేమ ఇట్లా అని ఫీలింగ్ కనుక్కోవాలి ముందు సో ఆ ఫీలింగ్ అనేది కనుక్కోకపోవడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ పెరిగిపోతుంది సో ఇప్పుడు జ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో నువ్వు నా వర్షంలో తడిచావా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావా అనేది అంటే క్వశ్చనింగ్ అథారిటేటివ్ నీకేమనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టైం మమ్మీకి చెప్పకూడదు ఐస్ క్రీమ్ తింటే జలుబు చేసిందని నేను దాచేయాలి అనిపిస్తుంది సో కాబట్టి నీవు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావా అనే కమ్యూనికేట్ అనేది చేయకపోవడం వల్ల కౌన్సిలింగ్కి స్కోప్ పెరిగింది రియల్గా అందరికీ ఇప్పుడు మెటీరియల్ లైఫ్ అయిపోయింది మన పిల్లలకు ఒకటి కొనిస్తే చాలు అడిగింది ఇస్తే చాలు సో అలా ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఇవ్వడమే అయిపోతుంది కానీ మనసుకు హత్తుకునేటట్టు మనం మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళతోటి అలా రైట్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది రియల్ కౌన్సిలింగ్ అసలు సో వాళ్ళని ఎట్లా అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి సొల్యూషన్ తెచ్చుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పనక్కర్లేదు అందరూ తెలివిగల వాళ్ళే కొంచెం చదువుకుంటున్నారు సో కాబట్టి ఏంటి ఆ టైంలో వాళ్ళు ఒక నెగిటివ్ డిస్టర్బెన్స్లో ఉంటారు అంటే ఒక ఒక ఫెయిల్ ఫెయిలే అనుకోండి ఆ ఫెయిలే కనిపిస్తుంది సో ఆ ఫెయిల్ 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 అని డిగ్ చేస్తుంటే ఏమైపోతూ ఉంటుంది ఇంకెక్కువ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలా కాకుండా మాట్లాడుతూ ఓకే ఈరోజు ఫెయిల్ అయ్యాను నేను ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాను ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వాలి అలా చేయగలగడమే రియల్ కౌన్సిలింగ్ అసలు ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు మొబైల్ అడిక్ట్ అవుతున్నారు కదా పిల్లలు అందరు మొబైల్ అడిక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో పైన్ టైం స్పెండ్ చేయలేకెళ్తున్నారు కదా సో వాళ్ళకి ఏదైనా సజెషన్ ఇస్తారా మీరు సో పిల్లలు మొబైల్ అడిక్ట్ అవుతున్నారు ఎందుకు అడిక్ట్ అవుతున్నారు అంటే మనకు తెలిసిందే మీ కాలేజ్లో అందరికి ఉన్నాయా మొబైల్స్ ఉన్నాయా కాలేజ్లో లెక్చర్స్ అయ్యేటప్పుడు కూడా సీక్రెట్గా చూస్తూ ఉంటారా ఎందుకు చూస్తున్నారు అడిక్ట్ అయిపోయి అడిక్ట్ అనడం కన్నా కూడా దాని నుంచి మీరు ప్లెజర్ ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే అక్కడ బోర్ వస్తుంది లెక్చర్ కాసేపు అయిన తర్వాత బోర్ బోర్ కొడుతుంది బోర్ కొట్టిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది ఏదో ఒక ప్లెజర్ కావాలి ఏదో ఒక టైం పాస్ కావాలి ఆ టైంకి సో కాబట్టి ఏం చేస్తారు అక్కడ అందులో ప్లెజర్ ఉన్నా లేకపోయినా స్క్రీన్ అనేది చూసుకోవడం అలవాటు అయింది ఏద
సో నెగిటివ్ థింగ్ ఏమిటంటే మొబైల్ ఏమైపోతుంది చాలా నెగిటివ్ థింగ్స్ వస్తాయి మనకి ఇప్పుడు అందులోనే అనవసరం ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే మనం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ విషయము మనకు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది గూగుల్లో సర్చ్ చేద్దాము అనుకుంటాం మనకు గూగుల్ మాత ఉంది కదా ఇప్పుడు అందరికీ అది కామన్ అయిపోయింది చిన్న స్పెల్లింగ్ కావాలన్నా అందులో ఎత్తుకుంటున్నాం సో అందులో చూస్తే ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ కనిపిస్తుంది అందులో వెళ్తుంటేనో ఏదో ఒకటి సో అది కూడా చూస్తూ ఉంటాము సో ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనం అసలు దానికి అనిపెట్టింది చాలా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనకు అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో సో నెగిటివ్ అవుతుంది సో మనకి అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి ఏంటంటే హౌ మచ్ టైం ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఆన్ ఇట్ మనం ఎంత టైం దానికోసం దానిలో స్పెండ్ చేస్తాం అసలు ఏం చూస్తున్నాము రోజు పడుకునే ముందు ఒకసారి రాసుకోవాలి ఈరోజు మొబైల్లో నేను నెగిటివ్ ఏం చూశాను పాజిటివ్ ఏం చూశాను అనేది సో మనకే తెలుస్తుంది మనకి నెగిటివ్ ఎంత చూస్తున్నామో పాజిటివ్ ఎంత చూస్తున్నామో సో మన లర్నింగ్ని చూస్ మన లర్నింగ్ని పెంచుకుంటే రియల్గా దాని ద్వారా మనం రియల్గా దానివల్ల డెవలప్ అవుతాం కూడా నిజం చెప్పాలంటే మొబైల్ వల్ల నేను డెవలప్ అయ్యాను చాలా నాకు అసలు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఇవన్నీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే కాదు నేను అవన్నీ టైం వేస్ట్ అనుకునేదాన్ని బట్ థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు ఏది చూస్తావో అదే సజెషన్స్ వస్తుంది నీకు నేను మంచి చూస్తే మంచి సజెషన్ వస్తుంది కదా సో మనం ఎప్పుడు మూవీస్కి చూసేసి సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూస్ అవి ఇవి చూసామనుకో అవే వస్తూ ఉంటాయి అందులో సో మనం ఎంత మంచిగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని ద్వారానే మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి కంపల్సరీ దాని యొక్క పాజిటివ్స్ని ఎలా ఓ కం చూసుకోవాలి అనేది సో మ్యామ్ మీరు ఎలా మోటివేట్ అయ్యారు మ్యామ్ ఐ మీన్ ఇలా చేయాలి నేను ఇలా హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలి అని మీరు ఎలా మోటివేట్ అయ్యారు సో మోటివేట్ అయ్యడం అంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను అంటే చిన్నప్పుడు ఇలా అకాడమిక్స్లో ఫెయిల్ అవ్వడము అది కామన్ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను నేను ఓవర్కమ్ చేశాను అప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే ఇలా మన మూవీస్ చూసినప్పుడు కూడా మనం మూవీస్ నుంచి కూడా కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్స్ అలా తీసుకుంటాం కదా నాకు కూడా నేను తారేజ్ మిన్పర్ మూవీ చూసినప్పుడు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను కొంచెం అమీర్ ఖాన్ చూస్తే అనిపిస్తుంది కదా ఓ బా చేశాడు అరే మనం కూడా అలా చేయొచ్చు సో ఇటువంటి ఒక ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ పిల్లలకి అనేది ఒక అవేర్నెస్ ఇచ్చింది నాకు నిజంగా ఆ సినిమా ఆ తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఓకే మనం హెల్పింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉండాలి అంటే ఒకరికి హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే వాళ్ళ ఫేస్లో హ్యాపీనెస్ చూస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది సో అలా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యాను రియల్గానే అలా ఇన్స్పిరేషన్ మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఇన్స్పైర్ అవుతామో డెఫినెట్లీ దానిలో ఏదో రకంగా వెళ్తూ ఉంటే అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి అలానే నాకు కూడా ఈవెన్ జాబ్ రిజెక్షన్స్ కానీ ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉండే వస్తున్నప్పుడు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకునేదాన్ని ఏ విషయమైనా సో నాకు ఇది రాదు కదా నేను చేసి చూపిస్తాను సో రాదంటున్నారు కదా చేసి చూపిద్దాం ఏది వద్దు అంటారో ఏది నీకు రాదు అని అంటారో దాన్ని ఏదైనా చేసి చూపించాలి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే చాలా భయం ఉండేది ఎందుకు భయము అంటే నీ దగ్గర కంటెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు మాట్లాడంటే భయము సో భయము అనేది నీ దగ్గర ల్యాకింగ్ ఆఫ్ స్కిల్సే అనేది నాకు అర్థమైంది సో మన భయాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మన దగ్గర లేనిది అంటే ఇప్పుడు నీకు కంటెంట్ ఉంటే నీకు భయం లేదు సో కంటెంట్ని తీసుకుంటే భయం పోతుంది సో అలా ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ మనం నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకుంటూ అలా ముందుకెళ్తూ ఇలా వచ్చేసా సో మ్యామ్ మీరు రైజప్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కదా అందులో ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి మ్యామ్ రైజప్లో మేము చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్కి మెయిన్గా వచ్చేసి కెరీర్ గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ ఒకటి మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ ఈవెన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంకా పేరెంట్స్కి వచ్చేసి పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ మీద ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈవెన్ టీచర్స్కి కూడా చైల్డ్ సైకాలజీ మీద అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక పిల్లవాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు దానికి చైల్డ్ సైకలాజికల్గా రీజన్ ఏంటి అండ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ పేరెంట్ చిల్డ్రన్ అండ్ టీచర్ది ఎట్లా చూసుకోవాలి అట్లా అట్లా మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కూల్స్లో కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో ఇలాంటివి ఇంకా ఇంకా చూసుకోవాలంటే ఈవెన్ సాఫ్ట్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటివన్నీ చేస్తున్నాం సో మ్యామ్ మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అంటే దేని గురించి చెప్తుంటారు మ్యామ్ మీరు అంటే మెంటల్ హెల్త్ అనేది మెయిన్గా వచ్చేసి మనకి ఫిజికల్ హెల్త్ ఎలానో మెంటల్ హెల్త్ అలానే సో ఇవాళ అందరూ చూసే సోషల్ ఐసోలేషన్ ఎక్కువ పిల్ నిద్రపోవడపోవడము ఏంటి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మీద ఆలోచించడము ఇప్ప
సో అది ఎందుకు అవుతుంది అంటే మనకి మన మెంటల్ హెల్త్ మీద మనకి ఏమంటారు ఏమంటారు గ్రిప్ సో మనకి ఆ సైకలాజికల్ కరేజ్ ఐ మీన్ మెంటల్ మెంటలీ కరేజ్ అనేది లోపించడం వల్ల మనకి ఎలా అయిపోతుంది మనం ఇంకెక్కువ నెగిటివ్ థాట్స్లోకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము మన మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు సో దానివల్లే కదా ఇవాళ ఎంతోమంది మనం ఏదైనా సాధించాలనుకున్న టైంకి సాధించలేకపోవడము అనేది మెంటల్ హెల్త్ మీద చాలా పడుతుంది అంటే స్కిల్ సెట్ కన్నా కూడా మైండ్ సెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఉద్దేశంతో ఇటువంటి అవేర్నెస్ మనం తీసుకొస్తే కానీ అంటే ఒక మార్క్స్ రావట్లేదు ఒక లెక్చర్ ఇస్తారు వినట్లేదు అని చెప్పి ఎలా అయిపోతుంది మీ పిల్లవాడు చేయట్లేదు అనే ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తారు కంప్లైంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ప్రాబ్లం కదా సో ఆ కంప్లైంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఎందుకు వినట్లేదు ఏదో రీజన్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి సర్చ్ చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ ఆలోచనలు ఉంటున్నాయి నెగిటివ్ ఆలోచనలు వాటికి సొల్యూ అంటే ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఎలా పోవాలి ఎలా వాళ్ళు ఓవర్కమ్ చేయాలి వాళ్ళ మైండ్ని వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్లాసెస్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇస్తే అవేర్నెస్ ఇస్తేనే కదా తెలుస్తుంది ఓకే నేను నేను కూడా ఇలా ఆలోచిస్తాను అన్న ఉద్దేశం సో అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళలో ఏమంటారు ఫోకస్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ గోల్స్ ఏవైతే పెట్టుకుంటారో అవి వాళ్ళు సాధించగలుగుతారు అన్న ఉద్దేశంతో దీని మీద మేము అనుకున్నాము అన్ని స్కూల్స్లో ఇది ఒకటి ఫ్రీగా చేయాలి అని అనుకున్నాము సో మ్యామ్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఫెయిల్ లైఫ్ లో ఫెయిలియర్స్ అంటే ఫెయిలియర్స్ ఫేస్ అవుతూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం లూజ్ అవుతూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి మీరు ఎలా కౌన్సిల్ చేస్తారు మ్యామ్ నిజంగా మంచి క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకంటే చాలా మందిని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదంటే ఇంటర్ ఫెయిల్ అవ్వడము ఏదో పోయినట్టు ఫీల్ అవ్వడము టెన్త్ క్లాస్ తక్కువ మార్కడం ఏదో సో ఇట్స్ ఒక జర్నీ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఇట్స్ ఎ పార్ట్ అంతేగాని అది ఒక జీవితం కాదు కాకపోతే దాని మీద ఒక ప్రెషర్ చూపిస్తారు ఫ్రాంక్లీ అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు నీ నైన్త్ క్లాస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ నీ దగ్గర ఉందా ఉందా ఇంకా నైన్త్ క్లాస్ లో తక్కువ మార్క్స్ వస్తే బాధపడి ఉంటావు కదా సో ఏంటన్నట్టు అంటే ఆ టైంకి అది దానికి వాల్యూ ఉంది అది పెరుగుతున్న కొద్ది ఇఫ్ యూ అచీవ్ సంథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ దానికి అంత వాల్యూ ఉండదు సి ఇప్పుడు మార్క్స్ ఫెయిల్ అయ్యారు ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకుంటారు ఎంతోమంది ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత అబ్బా ఫెయిల్యూర్ అయ్యే స్టెప్ వాళ్ళ స్టెప్పింగ్ జోన్ ఫర్ సక్సెస్ అని చెప్పి మంచి మంచి కోర్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఏంటి ఎప్పుడైనా నీకు మళ్ళీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి నువ్వు దాన్ని వేరేది ఏదైనా సాధిస్తే ఇది ఎవరు పట్టించుకోరు సో దీన్ని ఈ టైంలో ఇది పట్టించుకుని దీనికోసమే దీని మీదే పెట్టుకొని నేను లేదు నేను చేయలేను నేను చేయలేను నేను చేయలేను డిప్రెస్ అయిపోయి దానిలోంచి బయటికి రాలేకపోతే ఇంకా నాకు మెయిన్గా థింగ్ ఏంటంటే ఈ పేరెంట్స్ కూడా ఏమలా చూస్తారని పరువు పోయింది అని చూస్తారు పరువు ఎందుకు పోయింది ఒక మార్క్స్ ఇది అది థింగ్ ఏంటంటే అది పోయినట్టు మాత్రమే పరువు పోతుందా మళ్ళీ ఏదైనా అచీవ్ చేస్తే అబ్బా అప్పుడు పోయాడు ఇప్పుడు బా సూపర్ మీ బాబు అని అంటారు సో మళ్ళీ మన పిల్లల్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనం చెప్పాలి కానీ ఆ టైంలో ఒక నిజం చెప్పాలంటే ఒక పేరెంట్కి ఒక పిల్లవాడు ఫెయిల్ అయినప్పుడే రైట్ టైం కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవడానికి అది రాంగ్ టైంని చేస్తాము ఆ రాంగ్ టైం చేయడం వల్లే సూసైడ్ చేసుకుంటారు తిట్టడము తిట్టడం కాకపోయినా అవమానంలా ఫీల్ అయిపోవడము దాని నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడం చేయలేకపోవడం అది ఇట్స్ ఓకే నాన్న నువ్వు ఇంత ఇంతకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకో నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇది నీకు ఇలా రావడం వల్ల నువ్వు దాని నుంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ పాజిటివ్ బిహేవియర్ అందులోంచి తీసుకోవాలంటే ఏంటంటే నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకొని చూపిస్తాను ఎవరైతే నవ్వుతున్నారో వాళ్ళకి నేను శబాష్ అయి చూపిస్తాను అనేది డెవలప్ చేయాలి అలా డెవలప్ చేస్తే ఎవరు అంటే నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లోకి పోరు సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళకి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా మీరు పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ సో పేరెంట్స్ ఒకటి మెయిన్గా థింగ్ ఏంటంటే పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఎందుకు మీ పిల్లవాడు తక్కువ వచ్చాయని బాధ కన్నా కూడా మా పిల్లవాడు వేరే వాళ్ళతో కన్నా కూడా వాళ్ళ పిల్లలు అయితే బాగా వెళ్ళిపోయారు మంచి కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది మా పిల్లోడికి రాలేదు అనుకుంటారు అలా కంపేర్ చేసుకోవడం వల్లే మీరు ఎక్కువ బాధపడుతున్నారు పిల్లోడు ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడట్లేదు అలా కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు సో అలాంటి కంపారిజన్స్ కన్నా కూడా మీ పిల్లవాడు ఇక ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలనే చూడాలి అలా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు మా బాబుని మేము ఎలా కోపప్ చేయగలగాలి ఎలా మాట్లాడాలి వాడికి ఈ టైంలో పక్కన ఉండాలి మా మా ధైర్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే ఉద్దేశంతో పేరెంట్స్ ఎ
ఇంకా టీచర్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్గా ఒక ఆ ఎగ్జామ్ అయిపోతే అయిపోయింది అన్నట్టుగా కాకుండా ఇంకా పిల్లలకి ఒక మంచి మోటివేటర్ లాగా ఒక గైడ్ లాగా ఉండాలి టీచింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ తోటే అయిపోదు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఒక టీచర్ రైట్ టైంలో రియల్గా ప్రోత్సహిస్తే నిజంగా అది వాళ్ళకి లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అదేంటంటే వాళ్ళని గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు ఆ పిల్లలు అబ్బా మా టీచర్ ఉన్నారే ఒకరు సో అలాంటి టీచర్స్ ఉన్నారు మంచి టీచర్స్ మేబీ మీకు ఉండొచ్చు కదా నాకు కూడా అలాంటి టీచర్స్ ఉన్నారు మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మనని ప్రోత్సహించారు ఆ టైంలో ఎందుకంటే మా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తే బాగుంటుంది మా టీచర్ని కూడా గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టుంది నేను గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ చదివేటప్పుడు మాకు కౌన్సిలర్ ఉండాలి కంపల్సరీ మా కాలేజ్లో ఎట్లా అంటే కౌన్సిలర్కి ట్వంటీ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేయాలి నువ్వు ఇప్పుడు నీ ట్వంటీ అవర్స్ టైం నువ్వు కౌన్సిలర్తో స్పెండ్ చేస్తే నీలో ఉన్న పాస్ట్ పెయిన్స్ అన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటావు నువ్వు ఒక రిలీఫ్ పొందుతూ ఉంటావు సో కాబట్టి ఆ ట్వంటీ అవర్స్ కనుక లేకపోతే మాకు అసలు ముందు ఏమంటారు ఏవి ఎగ్జామ్స్ ఏవి రాయకూడదు అన్నట్టు ఆమె ఇవ్వాలి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంది అని సో అప్పుడు మన పెయిన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం వాళ్ళతోటి అప్పుడైతే మన పెయిన్స్ని మనం ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఉంటాము మన ఫోకస్ అనేది మన చదువు మీదకి వెళ్తుంది నీ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉంది నీ ఏమంటారు చదువు ఇక్కడ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ ప్రాబ్లమ్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే నీ చదువు కొనసాగదు కదా సో కాబట్టి అట్లా మాకు అలా ఉండే తల్లికి నేను అవుతాను షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఒకసారి చెప్పాను ఇంకా ఇట్లా మ్యామ్ నేను ఇలా ఒక స్పీచ్ ఇస్తుంటే అందరూ కొన్ని టీచర్స్ ఇట్లా వెళ్ళిపోయారు నాకు బాధ అనిపించింది అని అట్లా చెప్తూ ఉంటే తను ఒకటే చెప్పింది ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు వచ్చి చెప్తుంటే అక్కడ వినే వాళ్ళు ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టే వాళ్ళని నేను వినాలా అని లేచి వెళ్ళిపో ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఏదో కాల్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఫోన్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ టైంలో ఏదో ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉండొచ్చు అందుకని లేచి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అలా తను మూడు నాలుగు ఇట్లా ఉండొచ్చు సో కానీ థింగ్ ఏంటి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేసేసి వచ్చేయడమే అంతే నేను అప్రిషియేట్ చేస్తే ఈరోజు చేస్తారు లేకపోతే రేపు చేస్తారు లేకపోతే చేయకపోయి ఉండొచ్చు నిన్ను జీవితాంతం అప్రిషియేట్ చేసుకోండి బట్ యూ ఆర్ హ్యాండ్ ఈస్ దే టు అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా అలా ఆవిడ మాట్లాడదు నాకు నిజంగా ఎంత అంటే నాకు ఎప్పుడు డౌన్ఫాల్ వచ్చిన ఆమ చెప్పిన మాటలే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటా నిజం ఇప్పుడు ఆమె వాడి మాటలు నాకు చాలా అవసరం సో అటువంటి టీచర్స్ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా కెరియర్ గైడెన్స్ టెస్ట్ మేమేం చేస్తామంటే సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ చేస్తాము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషిలో వాళ్ళ న్యాచురల్ ఎబిలిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సనాలిటీ అవి కోఆపరేట్ చేయాలి మనం చాలామంది చూస్తాము ఎవరో చెప్పారని చెప్పి బీటెక్ చదువుతున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నారు సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్కి బీటెక్కి సంబంధం అవసరం లేదు కామర్స్ చదివి కూడా చేయొచ్చు కదా సో ఇలా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కెరియర్ గైడెన్స్ సో ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైందంటే మనము ఈ ఎబిలిటీ ఇంట్రెస్ట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో తెలుస్తుంది వాళ్ళ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ ఏంటి అసలు వాళ్ళ బై బర్త్ అందరికీ మ్యాథ్స్ రావాలని లేదు అందరికీ సైన్స్ రావాలని లేదు అందరికీ సోషల్ రావాలని లేదు సో కాబట్టి అందులో న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే అన్ని వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ వాళ్ళ కెరియర్కి ఎలా సూట్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఈ టెస్ట్ని తయారు చేశారు సో అది కండక్ట్ చేసి వాళ్ళలోని ఎబిలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళకి వాళ్ళలోని టాలెంట్స్ ఏంటి సో వాళ్ళ పర్సనాలిటీకి వాళ్ళ ఎబిలిటీకి పొంతన ఉందా ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే ఏమన్నా నేను సపోజ్ హ్యుమానిటీస్ తీసుకోవాలని ఉంది అని వచ్చింది అనుకో కానీ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో సోషల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలిసిపోతుంది సోషల్లీ ఇన్హిబిటెడ్ అయి ఉండొచ్చు అట్లా తెలిసిపోతుంది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక టీమ్ మేనేజర్ అయ్యాల్సిన పొజిషన్లో టీమ్ని మేనేజ్ చేయాలి అనే అన్నీ ఉంటుంది టాలెంట్ ఉండి కూడా ఆ పొజిషన్కి ఎందుకు వెళ్ళలేరంటే ఆ సోషల్ స్కిల్స్ ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆ గ్యాప్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇందులో వాళ్ళు వాళ్ళ వీక్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది తెలిస్తే దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలో కూడా చూసుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఏరియా ఏంటి అటువంటి కెరియర్ చూసుకోవచ్చు సో దీనివల్ల డెఫినెట్లీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇది ఎలా అంటే నైన్త్ క్లాస్ నుంచి ఈవెన్ థర్టీ ఇయర్స్ వరకు కండక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ వరకు కండక్ట్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా వాళ్ళు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడము అనేది కెరియర్ గైడెన్స్ కాస్ ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు కదా లైక్ నేను వాళ్ళకి అంతా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉందనుకో వాళ్ళకి ఎలా మీరు మోటివేట్ చేస్తారు అంటే ఎలా గోల్ మీద గో
వాళ్ళ ఎబిలిటీ లెవెల్లో లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే చేయలేరు ముందుకు వెళ్ళలేరు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎన్వైర్న్మెంట్ ద్వారానో ఎవరో చెప్పడం వల్ల అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటారు సో నేచురల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు అనేది ఎబిలిటీలో తెలిసిపోతుంది సో అలా మనం అలా టెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎబిలిటీస్కి ఇంట్రెస్ట్కి మధ్యన అసలు వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా డెవలప్ అయింది సో ఒక్కొక్కసారి మన ఇంట్రెస్ట్లు కూడా రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉండొచ్చు అది సో ఎబిలిటీ లేవు అది లేకపోతే తెలిసిపోతుంది కదా సో అలా చూసి వాళ్ళని రైట్ వేలో గైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చాలా మందికి స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలంటే చాలా టెన్షన్ గా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మీరు ఎలా మోటివేషన్ చేస్తారు ఓకే ఇది వెరీ నైస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే నేను వర్క్ షాప్స్ లో కానీ ఏదైనా కానీ నేను ఎవరైతే పిల్లలకి నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది అన్న వాళ్ళకి స్టేజ్ మీద చాలా చక్కగా మాట్లాడేటట్టు మా వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేసాం వాళ్ళ భయం పోగొడతాం ముందు ఎందుకంటే భయం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే నీకు ఒక ఎక్స్పోజర్ లేకపోవడం వల్ల నీకు భయం ఇప్పుడు నీకు సడన్ గా రేపొద్దున నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నానమ్మా వచ్చి మాట్లాడు అంటే భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఆ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వెళ్ళకపోవడం సో నీకేంటంటే ఆ భయం పోగొట్టడానికి నీకు రియల్గా ఇది కౌన్సిలింగ్ ఇట్లాంటి సెషన్స్ మోటివేషనల్ సెషన్స్లో మాట్లాడించడము కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయడము ద్వారా ఈ స్టేజ్ ఫియర్ ఓవర్కమ్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మంచిగా మాట్లాడతారు మ్యామ్ ఇంకా ఇప్పుడు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్కి మొత్తం అగేన్స్గా ఉంటున్నారు కదా దాని గురించి మీరు ఏమైనా పాయింట్స్ చెప్తారా అంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నేను రియల్గా చెప్పాలంటే అది మాట్లాడరు యూజువల్లీ అది ఒక ట్యాబు ఉంటుంది దానికి మనకేంటంటే అమ్మాయిలు కూడా ఏదన్నా నెగిటివ్ అయినా సొసైటీలో ఎవరైనా మన తోడుగా బిహేవ్ చేసినా అది ఎవరితో చెప్పుకో మనలో మనమే మదన పడిపోతూ ఉంటాం మనమే బాధపడిపోతూ ఉంటాం ఎందుకు నాకు కూడా అనిపించే చిన్నప్పుడు కానీ ఎవరైనా కానీ కొంచెం రాంగ్ టచ్ వేస్తారు ఎక్కడైనా కానీ రాంగ్ టచ్ కానీ ఆర్డ్ టచ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం అంబరేజింగ్ గా ఉంటుంది అదేంటంటే చెప్పాం ఎవరికి కూడా అదేంటంటే ఏమనుకుంటారు అలా ఉంటుంది అలాంటివన్నీ ప్రతి అమ్మాయి ఫేస్ చేస్తున్నదే కానీ చాలా షైగా ఫీల్ అవుతారు ఐ మీన్ ధైర్యం ఉండదు ఇంకా ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అయిపోతుంటారు ఆడపిల్లలకి నేను మెయిన్ గా చెప్తానంటే ధైర్యంగా ఉండాలి మనం ధైర్యంగా ఉంటే మనల్ని మాట్లాడడానికి మాట్లాడడానికి కానీ మనతో టచ్ చేయడానికి కానీ ఎవరైనా అన్నోన్ పర్సన్స్ కూడా భయపడాలి చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే తెలిసిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోయిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు తెలిసిన వాళ్ళ తెలియని వాళ్ళు ఎందుకంటే మనం శత్రువుని ఎలానో దూరం ఉంచుతాము మిత్రునే కదా మనం నమ్ముతాము నమ్ముతాం కాబట్టి ఛాన్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్లా మేము ఈ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే మనం మన స్పెషల్లీ మన వరంగల్లో ఎట్లా అంటే అది ఇప్పటికీ కూడా వేరు వేరుగా కూర్చోబెడతారు స్కూల్స్ సపరేట్ గా కూర్చోబెట్టడం జెండర్ వైజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు సో మనం ఏంటంటే దానివల్ల కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మాట్లాడితే ఏదో తప్పులాగా అలా చూస్తారు క్యాజువల్గా మాట్లాడాలి బట్ యూ షుడ్ నో హౌ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ బౌండరీ అనేది చెప్పాలి చెప్పకుండా వేరే చేసి చూపించడం వల్ల ఆపోజిట్ సెక్స్ కదా అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫాక్చువేషన్ కానీ అట్రాక్షన్ కానీ ఫిజికల్ అట్రాక్షన్స్ ఇవన్నీ వల్ల అవి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది సో పిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి వాట్ ఈస్ వాట్ వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ అనేది అనేది చెప్పడం వల్ల స్కూల్స్లో అలా మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము దానివల్ల హెల్ప్ అవుతుంది రియల్గానే కూడా సో మ్యామ్ ఇప్పుడు లవ్ ఫెయిలియర్స్ అని బాగా ఉంటుంది కదా ఇంపాక్ట్ వాళ్ళకి చాలా ఉంటుంది కదా మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ సో వాళ్ళకి ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు మ్యామ్ మీరు లవ్ ఫెయిలియర్స్ అంటే మనం నిజంగానే ఎలా అంటే తొందరపడి డెసిషన్ తీసుకుంటాము లవ్లోకి వెళ్ళిపోతాము అది లవ్ లేదో కూడా మనకు తెలియదు అది సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఫస్ట్ బ్రేకప్ కన్నా బ్రేకప్ ఎప్పుడవుతుంది అంటే మనకు అవతల పర్సన్ నచ్చినప్పుడు అవతల పర్సన్ ముందే నచ్చుతారు లేదో అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి కదా చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది అంటే పాజిటివ్స్ చూస్తారు ఓకే బాగా మాట్లాడతాడు సో అమ్మాయి కూడా బాగుంది ఫస్ట్ ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ చూసే ఉంటుంది అసలు ఒక పర్సన్ మనకి ఎలా నచ్చుతున్నారు అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేను ఓవర్కమ్ చేయలేకపోతున్నా అనేది చాలా మందిలో పెయిన్ ఉంటుంది సి బట్ థింగ్ ఈస్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నువ్వు లవ్ చేసుకోవాలి సో అవతల పర్సన్ నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు అది బ్రేకప్ అయింది అన్నా కూడా నీకు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు వెన్ యు ఆర్ అటాచ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ అటాచ్మెంట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండవు నీ అటాచ్మెంట్ నీతో ఉండాలి నీతో ఉండాలి అంటే నీ
మనకి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళతో కాల్ చేయాలి మాట్లాడాలి అనిపిస్తుంది సో కాబట్టి మనం ఎక్కువ సోషల్లీ అవేర్ ఉండాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువ బయటకు వెళ్తూ మాట్లాడుతూ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆ బ్రేకప్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ వేరే వాళ్ళతో మింగిల్ అవుతూ 